涌过去，觉得某一种现在常常是眼光与泪光比赛，目的地怎么选择？没有应该，从不靠年纪定律判断怎么来，不真自在，试探爱情不恋爱是天台。但 CP 说来就来，我明白，离开我遇见的怪，用真诚迎接每个阶段，是我的小径在观众席暗下来，我的追光才亮起来，视线离开，掌声表演才充满安全感，生活要 fantasy， 允许既定存在以外。心态却面对着比赛，大不了重来。公司啊啊，你看，还是不错吧？啊，不错不错不错。来来，这边请，这边请。啊，哎哎，看，出来，高总，哟，哎呦，你没事吧？哎哎，你没事吧？啊，行行行。没事吧，高董？啊，行，大师啊，您给我分析分析，这到底是怎么回事啊？哼，贵公司的女员工过多，恐阴阳失调啊。阴气太重。不会吧？我记得招的挺多男的。啊，你赶紧查一下，我要具体数据。啊。对，薛总，您看啊，咱们男的一共有六百八十四个人，女的是四百六十六个，按照男女比例的话是六比四，男的还比女的多呢。那你再看一下，看哪一个部门的女员工最多？嗯，就是养生舱这个概念还是挺新鲜的。但是，一加上“量子”这两个字，就我我个人觉得，觉得有点邪乎。你说他有吧？他可能也就是个心理安慰。你要说他没有，他也就那么回的事儿吧。看看看看，我都说了，老徐那是坚定的唯物主义者。怎么样，忽悠不动他吧？哎，宝哥，你自己都整两台了，你别在这整这什么叫忽悠、啊？就宝哥你买了？要不？我那是送领导啊，不，我是借领导，借给领导们用用。出手真狠，一百多万一台啊<笑>！我们也叫精准营销，专门打击那个金字塔顶端的土豪们。嗯嗯嗯。比方说啊，宝哥这样。不，我跟你说啊，这丫头哈，她就是杀手。我调查过了，那玩意儿就是十几二十万一台。我跟你说，你卖的太狠了啊，卖一百多万。哼，宝哥，说这话咱得凭良心啊。我卖二三十，你买吗？说白了，你要的不就是那上面的一百多万发票吗？你表示你对这个晚上回家吃饭，别做太油腻的。你从那地方能赚个千八百万呢？别打个电话，你能花那钱？我怎么不信呢？谁能骗得了宝哥呀？人家早把账算清楚了。哎，老婆，哎，你晚上回家吃饭，你大概几几点回来？不是，我主要我现在在东边，我那个说不好，我能几点到家？对，果儿我让妈去接，放心吧。老徐同学，这忙啥呢？谁呀、啊？我媳妇儿。啊。哟，嫂子。啊啊，叫他过来吧，晚上一块儿吃饭呢。哎。谁呀、啊？我们几个同学啊，宝哥、老张、张大勇，你都知道。哦，上公开课，老坐最后一排，然后跟老师顶嘴，还一嘴大蒜味儿那个。对对对对对。嫂子，过来吧。哎，叫你来，过来吃饭了。哦，我有事就不过去了，你们好好吃吧。哦，那那也行，他有事儿就不来了啊。那咱们好好吃啊。那下次一定啊，下次一定。哎，好好好，行，那你自己。己哦，喂，喂，啊，行了行了，听不清楚了，这什么破信号？行行，那么着吧，回家再说啊。好嘞。还没吃呢，等我的吧。减肥吃不下。哎呀，不吃怎么减呀？啊，快吃吧。嗯
给我讲了算了。我这工作真是没法做。哎呀，又怎么了？今天啊，高总又摔倒了，然后刚好胖姐在边上，她请的那个大师煽风点火的，说女人部门啊。说你们部门女同志太多，挡了公司的财路，让我想办法裁员呢。哎，咱们要不找个人把那个大师给……他什么味儿啊？芳姐，芳姐，芳姐，喊什么喊呀？这什么呀？去，叫你妈下来喝药。我没买。你这个孩子呀，真讨人嫌，跟你妈一个样儿。什么东西这么大味儿？你的药。来，把它先喝了。现在开药都不需要问问问切了吗？您去就能开啊。你前些日子不是说你身体不舒服吗？我找了个中医大夫，人家是很有经验的，喝吧，对你有好处的。说不定啊，过不了多久，就又能怀上孕了。奶奶，你这心也太大了，人家自己抓药喝出问题了，还赖得到你头上？他和我爸不得恨你一辈子呀？再说了，这喝药哪能抱孙子呀？得他和我爸齐心协力。不是吧？咱们谢家三代女人不会连这个话题都不能谈吧？不是不能谈，是不能跟你谈。我准备单恋去。又去健身房啊？我可真佩服你，这年龄段了还锻炼，可真了不起。我什么年龄段啊？就是中年家庭主妇。慢点啊，别把腰闪了。谢太太，今年的球技比去年又精进了，还不是你让着我啊？对了，上次跟你聊起的画廊的事情，你考虑的怎么样了？都说谢太太能干，出来玩还想着给画廊拉生意呢。是想着画廊的生意才出来玩的好吗？没问题啊，我对艺术品投资很有兴趣，现在市场也好，这两天大家吃个饭，聚聚，当面聊。可以啊，那我等您时间。哎，听说你最近在给画廊找管理啊？怎么样，进展如何？哎呀，不怎么样。来的全是学艺术的，我还是想找一个学经济的或者学法学的。你交友广泛，看看有没有合适的，帮我推荐一个。别说，我还真认识这么一个人，这个人是学经济的。喂，关少。哎，婉莹。这样，我回头把这个人资料发给你，这样他就英冲。你们到时候接触接触，就这么说定了。我先过去了啊明星都有两副面孔吗？我最喜欢他一、二，对，往前走。三，来往前。四、五，好。六，好。那我教你那么多遍了，你挑一遍给我看一下吧。一、二、三、四、五、六、七。再多练几遍吧。我觉得我腿都快断了。
腿都疼成这样了，你是怎么开过来的？不是啊，我就不理解了。我明明就不是 idol， 为什么我一定要学跳舞啊？那不都得会点？好像也是，只不过我看我自己跳舞的样子，我就没有什么信心，觉得我能够学好。再坚持坚持嘛。虽然想做好一件事情确实挺难的，尤其是当你想出点成绩的时候。也是。对了，我们认识那么久了，你现在应该可以告诉我你到底是什么职业了吧？啊，我是律师。哇、wow、哦！干嘛这么惊讶？不是我想了一万种职业，我就是没有想过说你会是律师。那你是不是觉得我们俩的生活圈太不一样了？没有啊，我就是很喜欢接触不同圈子的人。那你有没有想过，我们之间可能没什么共同语言？不会啊，我们反而会因为这样有更多的天可以聊，不是吗？而且你可以跟我分享一下你的工作，你在做法律的时候应该会遇到很多事情以及有意思的人吧？我是离婚律师。你确定想听离婚的故事？离婚律师？那不是更有趣吗？<笑>嗯、小果想吃什么？妈妈加给你。妈妈喂我。好，我喂你。那你告诉妈妈你想吃什么？想吃这个。哎呀，小笼包啊！好，喵喵喵。嗯，好好好，自己吃啊。以后要是能天天那么吃饭，多好啊！那不可能。为什么？因为妈妈要上班呀，赚钱呀，然后才能给小果买好多的玩具呀。你看我自己挣钱，妈妈就不用总是工作了，就能跟我和爸爸。天天一起吃饭了，对不对？嗯，对呀。哎，老婆，果儿，嗯，所以果呢就要好好学习，对吧？认真读书，将来才能找到好的工作。嗯，嗯，嗯。我想说，宝哥，先等一下再说。这早上起来的，好不容易可以跟小果说会儿话。宝贝儿，嗯，妈妈考考你啊。二加三等于几啊？不知道。你爸，加上我，还有你，再加上爷爷和奶奶，你算一算，一共几个人？老师没教过。一个月六千八的幼儿园都教什么呀？啊？那小果，那 Apple 呢 ？Apple 是什么 ？Apple 我知道，是电脑。<笑> Apple 是苹果，苹果，嗯，是苹果，对吧？也是电脑，还是说没话？你怎么回事啊你啊？怎么了？工作不上心也就算了，带个孩子已经不上心。至于吗？少吃了。怎么叫至于和不至于呢？我关心孩子学习，怎么了？你一会儿把园长还有老师的微信通通推给我。咱别小题大做行吗？谁小题大做啊？关心孩子学习叫小题大做呀！啊，我心里有数啊，你不用管。我凭什么不管？现在孩子一问三不知，我不管谁管，让你管，我是不想管，你管的好吗？现在都推崇快乐教育。快乐教育就是蒙你们这种刷公众号的家长，你做过详细的研究没有啊？啊，还跟风呢，学习你怎么回事啊？好歹也是重点大学毕业的吧，怎么一点独立思考能力都没有呢？不是，这你打算这点是怎么了？这是啊，谁找你了？你，你招我了。
啊？这么准时啊？那当然，人家婚前也是明星员工，好。哎，别坐那儿。你要疯啊！这里可是办公室，这是我办公室。来，谢董请自重，我可是来谈生意的。我从来不跟女人谈生意，尤其不跟美女谈生意。找我来干嘛？画廊那边的工程，我已经帮你搞定了，怕你累，所以呢。施工单位、设计单位、设计图纸跟方案，我都帮你安排好了，你就找个人盯着就行了。啊，我本来安排好了跟几个同学一起弄的。哼，这就不是女人该干的事儿。很多事情不用你亲力亲为。再说，谢天谢地马上就要开学了，事情又多，难免离不开你，我怕你太辛苦。谢谢你，那我先走了。我今天有个面试，你先忙。什么面试？想找个画廊管理的。有合适的吗？投简历来了一些，熟人介绍也来了一些，那些太太们也不管香的臭的，都往我这塞人，好像是什么肥差一样。我让他们把简历都发给小优了，到现场再看吧，免得影响了判断。画廊管理顶到天能挣多少钱？他们的是安插眼线的。要不然，我帮你安排。什么都要你安排，那要我这个画廊主理干嘛？挂名的。你虽然是主理人，但你首先是谢太太。我明白你的意思。那我先走了。嗯。大姐，蓝色文件家里是投简历来的，绿色文件家里是推荐来的，咱们先面哪一波呀？投简历的吧，事儿少。好，我去安排。嗯。哎，你好。啊，您好，请坐，请坐。哎，好，嗯，谢谢谢谢。呃，我先自我介绍一下子呗。啊，不用，这上面的简历非常详细，您就说说您对画廊管理的。理解，呃，我觉着吧，我们要把我们的画廊做强、做大，而且要对标世界一流水平。之后呢，我们的画廊每一幅画，都要达到我们所有的包括世界展览馆吸收价值、拍卖行对接艺术镀金、知名最棒，全都得接回。呃，不知道我的想法你觉得怎么样啊？<笑>我认为。咱们必须找到最牛掰的艺术家，把他的职业生涯规划好，那才能名利双收。一上来，先给他办新闻发布会，名气打出去，电梯里公交能够贴上我们的海报，全贴上，名气不就出去了吗？自由，绝对的自由才是艺术的目标。一切扼杀自由的艺术都不是艺术。<咳>那个，一切扼杀自由的艺术都随风奔跑，自由是方向。追逐雷和闪电的力量，把浩瀚的……我行了，可以了，可以了。你我还没唱完呢，我我。这都是什么人啊？你找的？嗯，呃，咱们还有几个呀？嗯，投简历的就只剩最后一个了，都不行的话，就只有推荐的了。推荐的。怕是连他们还不如呢，叫进来吧。好，我去叫他。怎么是你啊？你好，我叫迎冲。你好，请坐，请坐。谢谢。啊。迎、嗯、<笑>先生经历很丰富啊。名校的经济法专业，做过战地记者，还开过工程公司，还做过经济法的公益律师。你的兴趣很广泛
。我纠正一下，我考过经济法专业，但退学了，所以现在算是高中学历。为什么退学？当时认识一个大哥，他带我去加拿大当猎人，觉得挺有意思的，我就去了。<笑>挺有意思。现在为什么要来艺术品行业呢？我真的回头再说吗？我先说点要紧的事情。嗯，我刚进来的时候看一下你们的施工情况，脚手架至少三个地方沥干，无底座、无电幕，整套层没有到顶。按规定就是要罚款的，电力要求用三项五线 TNA 系统也没有用。另外一个，我刚跟工人聊一下他们的人工，克扣太狠了，中间商赚了差价，这样的报价。工人不会给你做好东西。嗯，我现在回答一下你刚才的问题。我知道你本身是专业从事艺术品投资管理的，对外的业务不需要帮手，应该是要找一个能帮画廊日常运转管好的人。我走南闯北的，从看报表到通下水道都能干，哪一个行业不需要干实事的人吧？嗯，为什么选择我的画廊？没有原因吗？有。累了，这边人少，清静。嗯，好。那有什么消息的话，我们会写 email 通知你。嗯，好的，谢谢。谢谢。我多说一句，院子西南角那棵树是不是要挪走？对。说那棵树挡光。我刚才经过工人的时候，我听他们偷偷说想把树浇死。啊，工人怎么这样啊？是，我建议你们还是按照正规流程。嗯，这个流程我很熟悉。加班呢，一个都没来呀、啊！你把他们都开了，你忘了？你现在手底下的兵就剩我一个。了。这谁翻出的？想下面试记录啊？芊芊吗？现在讨论这个有意义吗？哺乳期的员工是不能无故开除的，高总他不清楚吗？清楚，二十个人说开除就开除，还不给经济补偿，可能吗？不可能才要你来干啊！我算明白了，都是冲我来的，什么阴气太重，全都冲我来的。你才发现呀！这是逼的我们重新站队，尤其是我，我办不到，真的，我真的办不到。行，那只有一个方法，就是走人。我是公司股东。你什么股东呀？啊，你自己部门的人，你说了都不算，你还股东呢？哎，行行行行，我说话是不好听，可我说的是实话呀。你，你先帮我通知他们，跟他们聊聊，我想想，再跟他们怎么说。你还说呢？你说什么呀，李云南？你真觉得你是万能的？我告诉你啊，三十六计走为上计啊，那个股份啊，我们全当是买股票赔了，不要了。你这么优秀，还愁找不到下家呀？我是不会辞职的，李云南。无论是对公司还是对员工，离职的这个环节非常的重要。日后见面，即便没有机会说上话，也可以做到笑而不语。在我心里，这是人际关系的最佳状态。身份证三十六，是我爸妈为了让我早读书，故意改大的。能不能别开除我？我会好好工作的。李总，你要是看他碍眼，我明儿个就去割。不，我今儿个就去。我一定会好好工作的，请你不要辞退我呀
，病假我不是故意要请的，术后复查这一趟趟，不信你看我这伤疤。不用了，不用了，我找了八个月才找到这份工作的。喂，胖姐要闹事儿，赶紧回来。啊？哎，你们看看，你看，哎呦，哎，你看这个胖妞，快快快，快点！哎，你看，你看，就那个孩子，胖姐，把这个放下。千万别发生肢体冲突！哎，我知道，我知道，删。这样，这样，这样，这样，这个还有这个，全删红的颜色，很美。还不是你送我的，纪梵希小山羊。小羊皮，随便吧。我还以为，带妆上班受点皮肤过敏的罪，他们就能不找我麻烦。带什么妆呀？我就应该带头素颜的。你别怂啊！法律是站在咱们这边的。我不是怕丢工作，我就是觉得他们欺人太甚了。这一口气我顶上来，我我下不去。我知道。但是你有没有考虑过主动辞职？我没想到你会说这种话。是，你没有错，公司裁退你 ，N 加一的补偿是没跑了。但是你真的，你有没有想过，你再找工作，这个圈子不大，猎头也好，新公司也好，他们总得做背调吧？那你被裁退的事情一定是会被查到的。你觉得这样对你公平吗？是，你是清白的。但公司上上下下那么多张嘴，你怎么保证他们不出去胡说八道呢？但是人言可畏，没有一个人知道公司内部真正的情况是什么。但是，但是如果你主动提出辞职，不管你受多少委屈，只要是你主动提出来的，我相信客户会理解的。也许有些客户还能跟着你走，我搞不清楚了，你到底站哪头的？这个世界本来就没有简单的白与黑。以后我李英男有什么能帮得上忙的地方？你随时来找我。他最后同意了，不要赔偿。但是他想干到春节以后。你凭什么带头认怂啊？我承认。我虚伪的很，跟胖姐说的那些话，一半是真心的，一半就是自己那点龌龊的小心思，想保住自己的位子，想等公司上市之后，套现走人，没说出来，但是胖姐都明白了，只不过他是个老实人。不和我计较，我就是衣冠禽兽。
那小夏那边你准备怎么办？他跟你联系了吗？没有。拉黑了，不是每个人都吃这一套的。嗯，阿林，那你谈过恋爱吗？没有，我没有谈过恋爱。对，歌词都想象的。嗯，那初吻给了谁呢？我妈。<笑>这样。啊，你能跟粉丝娱乐圈清流啊，这么纯情，纯情什么呀？就是骗骗你们这些小姑娘。不会啊，李幺零从出道以来，真的一点花边新闻都没有。谁认真，谁就是小傻子。哼。妈。采访为什么会剪成那个样子？初吻给的是谁？我明明回答的是我不告诉你，怎么就变成了你？那题的问题是，我最感谢的是谁？我回答的是我妈。啊，是是吗？我问问他妈。你赶紧问清楚，这样不对。啊，我问，嗯，你赶紧去拍你的吧，导演都知道我这儿来了。不行，不问清楚我就不拍了。这很重要，这关系到我的道德，我的人品问题。哎呦，祖宗，行了行了，别生气了嘛。那些都是顾总给你制定的宣传计划，是妈妈同意的。怎么可以这样？不是跟你说好了吗？宣传的事你根本就不用管。我怎么可能不管？你有什么可以大惊小怪的？每一个明星都是被包装出来的。再说了，我们又没有说谎话，是不是？那如果……我想谈恋爱呢。你谈呀，我从来都没有反对过你谈恋爱，但是得看时机，对不对？你现在的演艺世界根本就没有稳定，你需要花大量的时间在你的工作上。就算你哪一天稳定了，但是你也得看，现在这些女孩子到底会图你什么？万一你满足不了她，她们也许会制造一些社会舆论来攻击你，到那个时候。你就惨了。这些女孩子心里想什么，你根本就不知道。你还年轻，你根本就分不清什么是真，什么是假。也许他们说的话都是骗人的。那我也是骗人的。你哪儿骗人了？是说初吻的事吗？你生下来初吻就给了妈妈，难道不对吗？明姐，明姐。导演发飙了，咱能拍了吗？哎，行，他有点不舒服，马上就来啊！我去找导演。哎、好，别生气了，乖啊。在忙吗？我有件事情要跟你说。没见了吧？有了。那个王儿，我也不跟你拐弯抹角了啊。那个一四还是一五年来着？你不是跟我借了十万块钱吗？啊！我现在急用钱，你能不能？我现在真有。怎么了，王儿？我妈正在抢。你别哭啊这不是一直没想好吗？所以没敢给你回电话。嗨，没事儿没事儿，你呢就先
想着，我呀也没别的意思啊。哥，是宝哥一直催着我给你打电话，又不好驳面子嘛。可是投资也不是不可以啊。你看，毕竟我对你们这行他不熟。哎，那我吧，上有老下有小，没人指望我飞黄腾达。但是咱自己不能拖老婆孩子后腿，是吧？嗨，实话跟你说吧，现在你的钱进来都淤了，中国人玩啥都跟风，这量子现在就是风口，量啥都挣钱。要不是宝哥关心你啊，想把这挣钱的这机会留给你，嗯，他自己都投了。哎，宝哥，哎，哎，那个那个什么，大勇那孙子说，他那公司你也要投。是啊，不是机会让给你了吗？哎。老乔，哟，欣欣呢？哎，就是，我就想问问，这是那个，觉着大勇这孙子他可信吗？可信呢这孙子他可信吗？不是，那当然，宝哥肯定没问题啊，那么多年了。对，好好好，我信啊，就冲您多年的老朋友，我也得信你啊。大勇啊，对，是我。我想想，你还是找宝哥吧，我不投了。啊，我想清楚了。嗯。爷的大气色真好，前几天我现在环境都是一样的，但是先熬过去，血就自找。那是。现在老婆表示欣赏。真是老婆。哈哈哈哈哈。好，老几位，找到了。郭总，机会。老郭这个人吧。没什么大毛病，就是个性太浮夸。明明早就到了，非在车子里面等到最后一刻才进城。你先坐吧。将军，先坐，你坐坐咱们家，坐一坐，坐一坐。来吧，太太。哎呀，郭总。哎呦，张静，张静。郭太好，哎哎，迟到了呀？哎，要不是太太提起啊，我都忘了这件事儿。郭总，哎，郭总。郭太太嗓子好点吗？哎呀，别提了，我就是我们家老公，天南地北的瞎跑什么呀？我呀，只要一回国，回到我们别院吃一顿海鲜粥，什么病都好啊！可是，啊，其实我们家老谢那些洋酒啊、鱼子酱什么的，我也不懂，我也是喜欢去别院。哎，听说别院换了新的厨师，说现在海鲜啊比之前海鲜还甜，什么时候我们去试一试？好啊，好啊，张亮。你这位太太，那无论是人品、相貌，那都没得说。哎，之前这些女人坐一块儿，就是打麻将、嚼嚼舌根。哎，自从她来，我们家太太都学会看花展、做慈善了。啊，哪里？平时都是郭太太带我见世面。大哥，恭喜啊！尊敬的各位女士、各位先生们，大家晚上好。欢迎大家参加中国商道企业家俱乐部成立十五周年的聚会。中国商道企业家俱乐部是中国极具影响力的商业领袖组织。中国商道企业家俱乐部弘扬商业正气。这个主持人话真多啊！我的裙子这么紧都坐得住，怎么了？坐不住了。这条裙子
真漂亮。恭喜你啊！我感觉你又要上杂志封面了。你每次一夸我，我就有些不适应，总觉得好像不认识你一样，就是有点琢磨不透的感觉。还没走不透，那要不，咱俩换个地方。现在。嗯。这种场合这么无聊，走吗？听你的。获得今年杰出企业家称号的是，粤豪集团谢长江先生。好，掌声。好。恭喜恭喜，谢谢。接下来有请我们今晚的颁奖嘉宾吴总，为我们的谢总颁奖，掌声有请吴总。有请我们的李怡。恭喜啊！嗯，啊，来，谢总。城市。